আজকে আমরা ধ্রুবকটা নিয়ে একটু কথা বলবো গত ক্লাসে আমরা চলক নিয়ে কথা বলেছিলাম ধ্রুবক নিয়ে কথা বলবো আসলে সি প্রোগ্রামিং এ ধ্রুবক শব্দটা আর অন্যান্য ধ্রুবক আসলে এক না আসলে একটু ডিফারেন্ট ধ্রুবকের ব্যাপার ধ্রুবকের কনসেপ্ট আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে সাপোজ আমি লিখলাম হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এটি কিন্তু একটা ফিক্সড নাম্বার হ্যাঁ তো এটাও ব্যবহার করতে পারবো আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ে বিভিন্ন এক্সপ্রেশনের মধ্যে সেটা নিয়েও কথা বলবো আমরা তো এটা এটা কিন্তু এটা মানটা আমরা জানি হ্যাঁ যে এটা টোয়েন্টি ফোর মানে টোয়েন্টি ফোর এটা টু মানে এটা টু এটা ফোর মানে এটা ফোর তার মানে এগুলো হচ্ছে আমার ধ্রুবক এই মানগুলো পরিবর্তন হবে না যেমন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এগুলা কি ধ্রুবক এই মানগুলো কোনো দিন পরিবর্তন হবে না এগুলো ছাড়াও যে চলকগুলো থাকে হ্যাঁ চলকগুলোর মানকেও আমরা অনেকটা ধ্রুবকের আচরণ করাতে পারি দুইটা পদ্ধতিতে একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে সাপোজ ভেরিয়েবলের নাম থাকে না যেমন এখানে ডেটা টাইপ থাকলো ইন্টিজার এ হ্যাঁ সিম্পল এটা কিন্তু একটা ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন ডেটা টাইপ এইটার আগে যদি আপনি সিও এন এস টি এই কিউআরটা ব্যবহার করেন হ্যাঁ সিও এ তাহলে এই এর মানটা কি হয়ে যাবে এটা ফিক্সড হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা দিয়ে আপনি এ ইকুয়াল টু সাপোজ দিয়ে দিলেন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে কি হলো যে এর মানটা ফিক্সড হয়ে গেল এটা একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে এটা ছাড়াও আমরা ডিফাইন নামের একটা প্রি প্রসেসর ডিরেক্টিভ রয়েছে হ্যাঁ একটা ডিফাইন নামের একটা প্রি প্রসেসর ডিরেক্টিভ রয়েছে এরকমভাবে ডিই এফ আই এন ই ডিফাইন প্রি প্রসেসর ডিরেক্টিভ আমরা মেনের আগে ব্যবহার করি তো এই প্রি প্রসেসর ডিরেক্টিভের পরে ডিফাইনের পরে সাপোজ আমি লিখলাম হচ্ছে পি আই হ্যাঁ পি আই দিয়ে আমি এটা এটার কোনো ডেটা টেপ লেখা লাগবে না যেমন লিখলাম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এখানে কোনো ডেটা টেপ লেখা লাগবে না আমার আপনার কোনোভাবে এবং কোনো সেমিকলনও লাগবে না এটা এই এখানে পাই দিয়ে এটার মানে তাহলে পাই যেখানে আপনি ব্যবহার করবেন না কেন সেখানে এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে কিন্তু যদি ফাংশনের ভেতরে করেন হ্যাঁ ইন দ্যাট কেস আপনাকে কনস্ট্যান্ট এবং ডেটা টেক এই দুইটাই দেওয়া লাগবে আর যদি ডিফাইনটা ব্যবহার করেন তাহলে আপনার এই জিনিসটা আর দেওয়া লাগবে না তার মানে যদি আমরা এইটাকেও আমরা একটা ভেরিয়েবল হিসেবে কাউন্ট করতে পারি আবার এইগুলোকেও আমরা একটা ভেরিয়েবল হিসেবে কাউন্ট করতে পারি এছাড়া আসলে সি প্রোগ্রামিংয়ে ভেরিয়েবল বা ধ্রুবকের মধ্যে আসলে ডিক্লারেশনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই আশা করি আজকের এই ভিডিওটার পরে আপনারা কোনটাকে ভেরিয়েবল বলে আর কোনটাকে ধ্রুবক বলে এই যে সূক্ষ্ম যে একটা পার্থক্য রয়েছে এই পার্থক্যটা আপনারা করতে পারবেন তো আমাদের ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে সেটা নিয়ে আপনাদের মতামত আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন হ্যাঁ আর আপনার ফেসবুক পেজে কিংবা অন্য অন্য জায়গায় ভিডিওটা শেয়ারও করে রাখতে পারেন কোনো মতামত থাকলে সেটাও দিতে পারেন আর কি কী প্রশ্ন আছে সেগুলোও করতে পারেন তো পরবর্তী ভিডিওতে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে